आई गाइज हवार यू तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों मुझे कहते हैं मती और आप देख रहे हैं माई यूट्यूब चैनल दोस्तों आप सब सुनने और देखने वालों को असलम दोस्तों निकोला टसला को 20वीं सदी का सबसे अहम तरीन इंसान माना जाता है निकोला टसला ने अपनी ज़िंदगी में दो ईजादात की आपको शायद सुनकर हैरत हो कि निकोला की की गई सब ईजादात अब तक सच साबित हुई हैं कहते हैं कि अगर ये ना होता तो आज भी शायद दुनिया अंधेरे में डूबी होती आज ना स्मार्टफोन होते और ना इंटरनेट और ना ही इंसान हज़ारों मील दूर बैठ एक दूसरे से बात कर पाते इसके बारे में मशहूर है कि यह अपने फ़न से डेढ़ साल आगे था इसका दिमाग इतना तेज़ था कि थॉमस एडिसन भी इससे जलता था निकोला टसला अठारह से उन्नीस तक जिंदा रहा इसके बारे में एक बात काफ़ी मशहूर है कि जब ये पैदा हुआ तो एक तेज़ तूफान आया हुआ था और बिजली भी चमक रही थी जिस पर नर्स का कहना था कि ये बच्चा चाइल्ड ऑफ डार्कनेस होगा इस पर निकोला की मां ने कहा कि नहीं ये बच्चा चाइल्ड ऑफ लाइट होगा जो कि बाद में बिल्कुल सही साबित हुआ जब निकोला टसला सत्रह साल का था तो एक जानलेवा बीमारी यानी हैज़ा में मुबतला हो गया और इसके बचने के चांसेस ज़ीरो थे एक दिन निकोला ने अपने अबू से एक जीप शर्त रखी कि अगर इसका बाप इसे यूनिवर्सिटी में पढ़ने की इजाज़त दे दे तो ये ठीक हो जाएगा और हैरत अंगेज़ तौर पर निकोला वाकई से दियाब हो गया और इसे यूनिवर्सिटी ऑफ प्राग में एडमिशन भी मिल गया जहाँ यह सुबह तीन बजे से रात ग्यारह बजे तक पढ़ाई करता टैसला का दिमाग किसी कैमरे के जैसा था ये जो भी किताबें पढ़ लेता तो इसे किताब का एक एक लफ्ज़ हमेशा याद रहता और ये जब स्कूल में टीचर के सामने मैथ के मुश्किल से मुश्किल सवाल चुटकियों में हल कर लेता तो इसके टीचर्स को लगता ये चिटिंग करता है लेकिन बाद में चलकर उसे जुए की आदत पड़ गई जिसकी वजह से ये सारा वक्त ज़ाया करने लगा इसी वजह से इसे यूनिवर्सिटी से भी निकाल दिया गया और ये पढ़ाई करने में नाकाम हो गया उन्नीस में निकोला ने एक इंटरव्यू में कहा कि इसकी आज बनाई हुई वायरलेस टेक्नोलॉजी आने वाले वक्त में जब सच साबित हो जाएगी तो दुनिया भर में फैले हुए इंसान हज़ारों मील दूर से ना सिर्फ एक दूसरे को देख सकेंगे बल्कि एक दूसरे से लाइव बात भी कर सकेंगे लेकिन लोग टैसला की बातों का मजाक उड़ाते थे और लोग निकोला को एक जादूगर समझते थे और आज टेलीविज़न इंटरनेट और स्मार्टफोन्स आम हो चुके हैं और 1980 में टैसला को जब यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया तो ये इतना शर्मिंदा हुआ ये दोबारा अपने घर ही नहीं गया यहाँ तक कि इसकी फैमिली फ्रेंड्स को यकीन हो गया कि टेस्ला किसी हादसे में मर चुका है लेकिन टेस्ला खाली जेब लेकर अमेरिका आ गया था इसके पास बिजली से बनाने वाले जनरेटर्स के कुछ अनोखे आइडियाज़ मौजूद थे यहाँ इसने थॉमस एडिसन की कंपनी में छोटी सी नौकरी भी मिल गई और टेस्ला ने नोट किया कि एडिसन जो जनरेटर और मोटर बना रहा था वो बिल्कुल नकारा और महंगी थी और जो टेस्ला के पास डिज़ाइन मौजूद थे वो इसे हज़ार गुना बेहतर थे और जब थॉमस एडिसन को टेस्ला की जहानत का पता चला तो इसने टेस्ला को एक ऑफ़र दी कि अगर वो इसके जनरेटर्स और मोटर्स को बेहतर बना दे तो इसे पचास हज़ार डॉलर देगा जो कि आज एक मिलियन डॉलर बनते हैं टेस्ला ने ऑफ़र कबूल की और दिन रात काम करने लगा वो रोज़ सोलह घंटे काम करता और जल्द ही उसने एडिसन को मोटर्स के ज़बरदस्त और सस्ते तरीन डिज़ाइन बना कर दिए जिस पर एडिसन बहुत खुश हुआ लेकिन जब टेस्ला इससे पैसे मांगने गया तो एडिसन ने इसे को पैसे देने से इनकार कर दिया और इसे दस डॉलर फी घंटा के हिसाब से दिए जिस पर टेस्ला को शदीद गुस्सा आया और उसने एडिसन की कंपनी को छोड़ दिया अठारहवीं सदी के एंड में एडिसन अपनी डीसी करंट और लाइट बल्ब की वजह से काफ़ी फेमस हो चुका था मगर इसकी बनाई गई बिजली यानी डीसी करंट में काफ़ी खामियां भी मौजूद थी एक तो इसे बनाना बहुत एक्सपेंसिव था और दूसरा ये रास्ते में ही ज़ाया हो जाती थी और इसे हर घर तक पहुँचाने के लिए हर गली में एक पावर प्लान लगाना ज़रूरी था जो कि नामुमकन था निकोला टसला को ए सी करंट बनाना आता था और ये रास्ते में ख़त्म भी नहीं होता था यानी इसे दूर दराज के इलाकों तक बसानी पहुँचाया जा सकता था और इसे लिए सिर्फ एक प्लांट ही काफ़ी था निकोला का ये आइडिया इतना ज़बरदस्त था कि इसकी बनाई हुई बिजली को आम करने के लिए बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी इसके साथ मिल गए और यही वो वक्त था जब दुनिया भर में बिजली आम होने लगी और दूसरी तरफ थॉमस एडिसन बर्बाद हो गया इसने निकोला के खिलाफ बातें करना शुरू कर दी इसे नाकाम करने की पूरी कोशिश करता रहा लेकिन टैक्सला का कुछ ना बिगाड़ सका निकोला टसला ने सारी ज़िंदगी शादी नहीं की क्योंकि वो सिर्फ अपने काम पर फोकस करना चाहता था उसके बाद भी वो इसे शहरत नहीं मिली जिसका वो हकदार था टसला का अपना कोई घर नहीं और उसने सारी ज़िंदगी होटल्स में रहकर गुजार दी इसकी मौत के फौरन बाद अमेरिकन गवर्नमेंट ने इसके सभी डॉक्यूमेंट्स को कब्ज़े में ले लिया था और इसकी कई इजादत और आइडियाज़ भी अब गवर्नमेंट के कब्ज़े में हैं सो so फ्रेंड्स ये थी हमारी छोटी सी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब